teocracia. Hoje vamos falar desse tipo de governo onde quem manda é o Theo Becker. Para quem não lembra, o Theo é o vilão da fazenda que emagreceu para fazer o papel de Jesus na Record sem nunca ter sido chamado para fazer o papel de Jesus na Record. Embora alegre ter sido chamado, sim, pelo próprio Jesus, que, surpreendentemente, não trabalha como produtor de elenco na Record. Todo esse esforço de Theo é para conquistar o papel de ninguém menos que Jesus Cristo na TV. Pensei, para eu merecer esse personagem, primeiro eu tenho que me transformar numa outra pessoa e ficar completamente irreconhecível, nem eu me reconhecer. Eu curto que a preparação dele para virar Jesus, para virar outra pessoa, para ficar irreconhecível, é fazer um crossfit na praia. Que é basicamente o que ele já fazia antes, eu imagino. Ele vai fazer um Jesus crucifiteiro. Desculpem por essa. Mas para ser justo, tá? é bom falar que ele não ficou só malhando, não. Tá? Ele também fez jejum. Sim, como ele narrou nesse tweet, que é um clássico instantâneo, vai ser lido para você pela voz da Sônia Abrão. Uma parte do que ele postou sobre a profecia. E ele fala, e tudo que a Record é, vem sonhando aconteceria se souberem reconhecer os sinais de Deus que estão vindo através do meu jejum diário. Perdi 12 quilos em 20 dias, estou de cabelos e barbas compridas, magro, com a história parecida com a de Jesus. Nasci dia 24 de novembro, prematuro de oito meses exatos, se não teria sido no mesmo dia de Jesus para confirmar a vontade de Deus. Isso é meio delirante. Isso é meio delirante, diz a Sônia Abrão. Sim, percebam que o argumento que ele tem para dizer que ele nasceu para fazer Jesus é que ele nasceu dia 24 de novembro, prematuro de oito meses exatos. Não sei como é que ele sabe que foi exatos os oito meses de prematuro, porque normalmente você não sabe o dia exato, sua mãe engravidou, é muito difícil saber, não é? É um tipo de intimidade, você nem quer que sua mãe te conte. Mas o Theo Becker não só sabe disso, como ele sabe que ele nasceu um mês antes, logo ele nasceu para fazer Jesus. Até porque ele viveu a mesma coisa que Jesus, ele diz. Tem uma história parecida. Não sei se você sabe, Jesus realmente ele foi vilão de um reality show. Foi. Ele... A vida é muito parecida com o Theo Becker. Ele era modelo também, né, do sul do país, enfim. O Theo ele é o que os jovens chamam de cringe. Eu acho que é. Ou melhor, os jovens chamavam de cringe. Porque desde que os velhos, como nós, descobriram o que é cringe, os jovens tiveram que parar de usar cringe, tornando cringe uma palavra cringe. Né? O que tem isso? Eu, na minha idade, eu sou um homem é, de 35 anos, hétero, a gente tem o poder de estragar qualquer gíria, a gente tem o dedo podre da gíria. Começa a falar, o jovem é obrigado a parar, porque apodrece a gíria. É assim com todos, tudo quanto é gíria. O homem hétero de 40 anos, é, ele, é, ele é responsável por matar gírias. Então a gente está matando aqui o cringe, essa é a morte do cringe. E eu acho que o Theo era o Jesus cringe. Desculpem por essa. Mas teocracia não é o poder nas mãos de Theo, chega de falar dele, apesar de a obsessão dele com o papel de Jesus dizer muito sobre o tempo em que a gente vive. Teocracia é o modo de governo onde quem manda é Deus. Não faz muito sentido né, essa expressão. Tipo assim, porque Deus, Deus não está interessado em cargo público. Em geral, é uma procuração que alguém acha que tem para falar em nome dele. Porque assim, Deus mesmo... Nunca vi querer ocupar ele um cargo. Deus, Deus não gosta de política. Deus só quer ser louvado. Ele é tipo o Luciano Huck. Tá? Ele não gosta de meter em política. O negócio dele é constranger o cidadão que quer ganhar um carro. É isso. O negócio de Deus é isso. Luciano, inclusive, teve ideia do Lata Velha, assim. Ele viu aquele adesivo. Esse carro foi Deus que me deu. Pensou, nossa, só Deus que está dando carro, meu. Tem um nicho de mercado aí. Deus é o meu benchmark. Foi por isso, inclusive, que Huck pegou o domingo na Globo. É concorrência com Deus que ele quer. Mas por que falar de teocracia quando o país está pegando fogo? Sim, vocês devem ter visto o escândalo da Covaxin. O deputado bolsonarista Luiz Miranda afirmou que o presidente da República soube da corrupção na compra das vacinas indianas e aparentemente fez aquilo que ele faz melhor. Nada. A denúncia do Luiz Miranda precipitou a apresentação de um super pedido de impeachment contra Bolsonaro assinado por deputados de quase todos os partidos, desde a esquerda até os arrependidos do PSL. Mas a gente não vai falar disso aqui. Não vai. Mas por que não vai falar? Tá todo mundo falando disso? É por isso mesmo. Sim, já devem ter reparado que o Greg News é hipster de assunto. A gente gosta mesmo de ser diferentão. A gente é esse tipo de gente. Ai, desculpa, gente. Falar de trending topics é muito cringe. Teve algo que passou despercebido em meio a esse escândalo. É disso que a gente vai falar. Eu não sei se vocês viram, mas o tal do Luiz Miranda se apresentou na CPI com um colete à prova de balas e uma bíblia na mão. O que é estranho, né? Porque... Isso significa que em alguma das duas coisas ele não está acreditando muito. Mas além disso, ele também trouxe um PowerPoint para a gente, um PowerPoint bem especial. 
Vossa senhoria sustenta que recebeu pressões atípicas para que a importação da Covaxin fosse feita às pressas. Senador, para ajudar a comissão, nós preparamos uma apresentação que ele pode ir explicando de acordo com a apresentação. Por favor, coloque a apresentação aí. Sim, tem um versículo ali no meio. O brasileiro, ele bota versículo em tudo. Tipo baiano com coentro. Qualquer lugar, o brasileiro mete um versículo ali no meio. Pessoa, não sei se vocês já viram, posta uma foto de sunga na praia e a legenda é mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, mas tu não serás atingido. Qual é a relação? É, eu sempre fico meio perplexo, é sempre meio aleatório. Mas no caso do irmão Luiz Miranda, o versículo que eles escolheram não foi aleatório. Muito pelo contrário. A verdade vos libertará é uma espécie de versículo de estimação do bolsonarismo. O secretário especial do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, inclusive, tatuou esse versículo no braço, como a gente já falou aqui no Greguinho, segundo ele, para lembrar que ele errou ao cometer Caixa 2. Só que o problema é que ele foi denunciado por Caixa 2 outra vez depois disso. Eu acho que ele tinha que ter sido mais explícito. Né? Ele tinha que escrever logo assim, para de receber Caixa 2, porra. Se segura, brother. Já deu, tá chato, tu vai ser preso, seu porra. Mas não, foi botar versículo, ficou escrevendo parábolas. Aí na hora de receber o Caixa 2, ele não lembra. Fala, ah, nem lembro o que é isso, vai me dar o Caixa 2. Entendeu? O Onyx, ele não gostou nada da denúncia do Luiz Miranda. Dois dias antes do deputado falar a CPI, o secretário fez um discurso de intimidação, bem ao estilo bolsonarista. Quero começar lembrando Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne apenas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Quanto mal tentou o deputado Luiz Miranda construir hoje contra o senhor Jair Messias Bolsonaro? Um pouco grande esse versículo. Né? Se o Onyx for pego em mais um escândalo, ele, ele vai ter que fechar as costas inteiras com esses versículos. Mas ó, olha que maravilha isso. Você não sabe explicar um negócio suspeito? Vai lá e taca ali um versículo. O governo Bolsonaro é isso. Tá meio esquisito? Vai lá, lança aí um. Efésios Levíticos. É tipo Harry Potter. <risos> Efésios Levíticos 22.7. Não é só o Onyx que usa essa estratégia, não. No dia seguinte, ao que essa denúncia aí foi feita para a CPI, causando a maior crise desse governo, já cheio de crises, Bolsonaro ele estava sendo apresentado assim para uma multidão aglomerada em Chapecó. Com vocês, o Messias que Deus ungiu, Jair Bolsonaro, o presidente que acabou com a corrupção do Brasil! Amigos de Chapecó, sabia que a missão era difícil. Sabia que a missão era difícil, mas ela se torna possível a partir do momento que vocês estão do lado do bem. Não tem preço uma recepção como essa desde o dia de ontem. Tem preço, sim. Essas dezenas de viagens que o Bolsonaro tem feito durante a pandemia espalhando vírus, dizendo por aí que é ungido por Deus, custaram precisamente 16,6 milhões aos cofres públicos. Então tem preço, sim. Mas por que será que Bolsonaro e seus aliados fizeram tanta questão de usar esse discurso religioso cristão e não político para se defender de acusações que são políticas, não são espirituais? Por quê? Porque o Brasil está cada vez mais parecido com uma teocracia. Cada vez mais a gente vê representantes eleitos misturando religião com política e sonhando com uma influência maior da Bíblia, nas leis, na educação, na cultura e na sociedade brasileira. Obrigado a Deus pela minha vida e pela oportunidade, digo, missão, de conduzir o destino da nação. Restaura a família brasileira. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Eu acredito em milagres e só milagre para dar a solução do nosso país. Eu acho que se tiver alguém fazendo algum tipo de composição Neste processo, é Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Essa frase do Eduardo Cunha no momento do voto, do impeachment, é muito profética e assustadora, porque parece que ele sabia que a gente ia precisar da misericórdia. Eu, eu sempre acho, inclusive, que ele está dizendo que Deus tenha misericórdia, que eu, sinceramente, eu não tenho, não. A gente sabe que está se caminhando para o Estado teocrático quando algumas coisas começam a acontecer. Tipo o quê? Tipo a explosão de candidatos sendo eleitos por causa da sua religião. Em 2020, 
quase 5 mil candidatos a prefeitos e vereadores se autodeclararam evangélicos, junto a tal de 11 mil candidaturas explicitamente ligadas a grupos religiosos. Não teria nada de errado nisso se eles não usassem a religião para influenciar a escolha política do eleitor, mas eles usam. Não é à toa que quase 13 mil candidatos a vereadores e prefeitos tenham disputado a eleição usando palavras como irmã, irmão ou pastor no nome. Gente tipo a vereadora Rosemary de Aguaré, no Espírito Santo, que em 2020 saiu como irmã Rosemary, mas até 2016 concorria com o nome de Rose do Bar. Sim, ela trocou a cerveja pela igreja, o Salamim pelo Salomão. Trocou o Martim da Vila pelo Martim Lutero. E resume muito a trajetória do Brasil 2016 e 2020. Felizmente, em um dos casos, ela foi eleita. Talvez ela tenha que tentar, em 2024, um novo codinome, quem sabe, um Sargenta Rosemary do Bar. Acho que tem que ser Sar... Irmã Sargenta Rosemary do Bar, que aí agra... agrada ao Brasil inteiro, despolariza. Existe ainda uma pesquisa que mostra que a fração de votos recebidos por candidatos da bancada evangélica aumenta, em média, três pontos percentuais após a abertura de cada novo templo pentecostal numa cidade. Geralmente, eles abrem no lugar de cinema de rua. Por isso, inclusive, o baixo número de candidatos da bancada cinéfila, infelizmente. Essa alta aí, ela gerou muitos frutos para os candidatos religiosos. Nos últimos anos, a bancada evangélica saltou de 27 deputados em 94 para 195 deputados federais e oito senadores em 2018. Um puta case de sucesso. Para atender tantos políticos, na última década, surgiu em Brasília a Ana Júri, da qual já falamos. É a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Falamos no programa sobre a ministra Damares. E o trabalho deles, como a gente falou, é adequar a Constituição à Bíblia. Tanto que na sua declaração de princípios, eles dizem que a Bíblia é sua única regra de fé e conduta. Sim, é uma associação de juristas que tem como única regra de conduta a Bíblia e não a lei, que é o que é o estudo do jurista. O que faz o jurista, o jurista é o jeito que conhece a lei. Um jurista que segue a Bíblia é tipo um jogador de futebol que segue as regras do rugby. A espécie de Felipe Melo dos juristas. Entende? O uso da religião como maneira de angariar votos e a criação de organizações como a Ana Júri, que auxiliam centenas de políticos a atuar a partir da fé, foi aos poucos fazendo com que o jogo democrático fosse jogado sobre bases religiosas e dogmáticas, e não políticas. Na linha de frente do executivo, lideranças evangélicas conservadoras também conquistaram um protagonismo inédito na política brasileira. Tem, claro, a pastora Damares no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, e tem o nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é pastor presbiteriano. É uma espécie de aparelhamento ungido que está rolando aqui. E as pessoas não fazem só barulho e declaração polêmica, não. Eles estão implantando políticas públicas a partir de suas convicções religiosas, o que fere os direitos dos demais, inclusive, com repasse de recursos públicos para suas próprias igrejas. O Ministério da Mais é o maior exemplo disso. É no Ministério dela que tem mais religiosos ocupando cargo-chave e é no Ministério dela que saem muitos recursos públicos para instituições evangélicas, sem necessidade de edital de concorrência. E sai tanto do orçamento do Ministério quanto via Pátria Voluntária, que é o programa liderado pela Michele Bolsonaro, que é da Igreja Batista. Sim, não é só de cheques do Queiroz que a Michele gosta, não. Mas é de cheque do governo também. Outra coisa que se tornou comum no Ministério da Damares foi o fim de repassos financeiros para programas públicos vistos como não cristãos. Um exemplo é a forma de tratar o orçamento de política para mulheres. Tem mais de 100 milhões de reais reservados para política para mulheres, mas Damares usou só cerca de 2 milhões. No caso da Casa da Mulher Brasileira, uma instituição de acolhimento para mulheres sobreviventes de violência, o Ministério gastou somente 66 mil reais dos 66 milhões que teria direito a gastar com isso, deixou de acolher milhares de mulheres em situações de vulnerabilidade, simplesmente porque os serviços de acolhimento muitas vezes ajudam a mulher a romper uma relação abusiva com o agressor e, aparentemente, a ministra a pastora ela é contra a dissolução da família. Né? Pode bater, pode ser, mas é família, né, gente? Vai separar? Está aí um exemplo bem concreto de impacto que uma teocracia tem na vida das pessoas. Pouco tempo atrás, a bancada evangélica conseguiu impedir que o Plano Nacional de Educação tivesse diretrizes claras para combater a transfobia e a desigualdade de gênero. Agora, tem atuado para provar por lei a ideia de que uma família deve necessariamente ser constituída por papai, mamãe e filhos. Como, por exemplo, se uma família que tem isso, é a família Stoffen, né? a família Pôncio, é papai e mamãe, é Flor Delis. Né? Agora, durante a crise da Covid, 
um grupo de deputados estaduais evangélicos de Manaus, conseguiu aprovar o Dia Estadual de Oração e Jejum pelo Amazonas. Sim, jejum. No segundo domingo de todo mês de fevereiro. Afinal, o Amazonas está cheio de problemas, né? Mas agora acho que vai acabar, porque os deputados evangélicos tomaram a providência que é orientar o Estado inteiro a jejuar e orar. Que passa? Agora resolveu. Bolsonaro já tido essa ideia excelente no ano passado, logo no início da pandemia, em março de 2020, com a população sofrendo com desemprego e fome, Bolsonaro tem essa ideia. Ele pediu um dia de jejum pela liberdade da nossa nação. Sim, ao invés de acabar com a fome, Bolsonaro fez um rebranding. Resolveu chamar de jejum. Então o Brasil pode até ter saído do mapa da fome, agora ela está no mapa do jejum. É diferente. Tem que tirar do mapa da fome, bota no mapa do jejum. É isso que vai tirar o Brasil da miséria e da fome, não é? É o rebranding da fome. No caso de Manaus, a justificativa oficial seria de que oração e jejum são sempre armas fortes para manter o inimigo afastado, derrubar fortalezas e, sobretudo, enfraquecer o poder das forças espirituais do mal, inibindo a interferência delas. E eu sei lá, mas se eu fosse o inimigo, eu visse que o adversário está subnutrido fazendo jejum, eu acho que ia ser mais fácil para me atacar. Historicamente mesmo, você nunca ouviu falar em coisas tipo gente, sabe como é que os aliados derrotaram os nazistas? Deixando de comer carboidratos à noite. Foi. Jejuaram, jejuaram, não foi tanque, não foi essas coisas. Não, foi, não, foi jejum intermitente. Circundando os políticos, existem quem? Os líderes evangélicos, tipo pastores, bispos e missionários, que vivem fazendo declarações políticas. Tipo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, dono da Record, que escreveu o livro Plano de Poder, Deus, os Cristãos e a Política. Que tem até um partido para chamar de seu, que é o Republicanos, que deve ser um nome irônico, só pode ser. Sim, esse é o tanto que o Estado brasileiro é laico. Tem igreja que é dona de partido político. Nas eleições municipais de 2020, o Partido da Universal elegeu 211 prefeitos, mais 2.600 vereadores. Já não dá nem para saber se é a igreja que tem um partido ou se é o partido que tem uma igreja. Em todo caso, meu sonho era que os deputados aprovassem a lei da igreja sem partido. Aí sim. Outro religioso bastante próximo ao presidente é o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A ausência de Malafaia na política, desculpa, Malafaia tem que dar uma finadinha para falar o nome dele. A influência de Malafaia na política é tão grande que outro dia o Flávio Bolsonaro chegou a dizer que o pastor Malafaia fala todos os dias com o presidente. Certamente uma aprovação digna de Jó. E dá para entender por que tanto interesse do presidente no pastor Malafaia. Por quê? Porque o Malafaia tem um programa de TV há 35 anos. Sua igreja tem mais de 350 mil membros. Ele ainda é dono de 116 empresas. 116 empresas, gente. Ele é um acumulador de empresas. E as empresas vão desde editoras evangélicas até gravadoras de música gospel. E ele também é o pastor brasileiro com mais seguidores nas redes sociais. Ele influencia um bando de jovens dizendo coisas tipo isso aqui. Jovens evangélicos brasileiros estão indo para as universidades três meses depois, três, de ouvir professor humanista, ateísta e esquerdopata. Faltam contaminados, duvidando de crenças valores de Deus chamando o pastor de fascista e homofóbico. Nunca ninguém falou com tanto ódio a palavra humanista. Humanista, ele é xingamento. E sim, é isso mesmo. Vocês viram, tem uma banda atrás dele tocando um fundo musical para ele pregar. Cara, tá aí uma gig chata pra caralho. Tá aí um jobzinho suado. Porque ele fica lá, deve ser difícil pra caramba acompanhar o Malafaia. Porque ele tem essa voz de puberdade, daí ele vai, os músicos devem ficar loucos. Opa, modulou? O que, que é isso? Foi um dó? Malafaia, um dó? É o, oh, ei, vamos lá! Ah, tá, é um ré, vamos lá. Ih, agora tá menor. Ih, olha o diminuto que ele mandou, gente. Uh, rapaz, é mais difícil que jazz acompanhar o Malafaia. Troca de tom o tempo inteiro. Ih, foi modulou, diminuto, foi pro sustenido. Em 2018, o Malafaia fez propaganda pra Bolsonaro nas eleições de forma explícita. Inclusive dentro da igreja. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde para fazer a diferença nessa nação. Você vai marcar 
a história desse país. Vamos ter um novo paradigma nessa nação. Deus vai mudar a sorte desse povo. Eu declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você para governar esse país. Eu declaro um espírito de sabedoria e inteligência sobre você para governar esse país. O problema é que o corpo do cara já estava tomado por outro espírito, que era o espírito de porco. Mas não pense. Todas as apoios de lideranças religiosas não teve seu preço. Por exemplo, agora, na pandemia, lideranças evangélicas cobraram numa reunião com o presidente uma articulação contra as medidas de lockdown, dentre elas, a proibição dos cultos presenciais. Está mais do que provado que o risco de contágio dentro de uma igreja é altíssimo. E se tem uma atividade que pode ser virtual, é a oração. Deus, que eu saiba, super trabalha com Zoom. Só tem um problema, claro, que ele sempre entra mutado. Faz um tempo, já que ele só entra mutado no Zoom. Faz uns 10 mil anos. O Moisés não falava, ou Noé. Mas naquela época picotava pra caramba, ficava picotando. A prova disso é que Noé botou mosquito na arca. Isso é porque ele tá mandando fazer arca e picotou. Deus deve ter falado, pô, só um animal bonito. Aí eu olho, oh, é, vai encher de mosquito? Vai encher de mosquito, então. Permitir culto durante uma pandemia não faz nenhum sentido, a não ser financeiro. Sem cultos presenciais, o dízimo despenca. E o Estado tem agido de forma a proteger o dízimo, ao custo de piorar a saúde pública para a população inteira. Tudo para que o governo não perca o apoio de lideranças religiosas. Outro bom exemplo foi o perdão aprovado no Congresso de mais de um bilhão de reais de dívida das igrejas com a Receita Federal a pedido de Bolsonaro. A Constituição ela entende que não deve ser necessário conseguir pagar imposto de renda para professar a sua própria religião e que o Estado não tem o direito de ir mexer lá nos cofres da igreja. Mas as igrejas pagam, sim, alguns impostos, além de INSS e FGTS, e com isso tem muito religioso endividado no Brasil. Quer dizer, tinha. Por quê? Porque boa parte dessa dívida foi perdoada depois que Bolsonaro pressionou o Congresso para que ele derrubasse o seu próprio veto. Isso não faz o menor sentido. Vamos ver. Com o aval de Bolsonaro, o Congresso derrubou o veto do próprio presidente que impedia o perdão da dívida de igrejas. O Congresso aprovou essa lei no ano passado, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou essa parte do texto e justificou a medida, afirmando que, caso autorizasse a lei, ele enfrentaria um processo de impeachment, que culminaria na perda do cargo. Agora, entretanto, Bolsonaro buscou os líderes do governo no Congresso para formar maioria no parlamento e derrubar o veto que ele próprio impôs. O deputado Davi Soares, do DEM de São Paulo, é o responsável pela modificação nas leis fiscais envolvendo templos religiosos. Sim, o Bolsonaro vetou a lei porque ele poderia ser empichado se aprovasse, mas ele foi ao Congresso pedir que derrubassem o veto dele. Não faz o menor sentido. É tipo dizer, gente, eu não posso cometer crime, mas eu queria muito que vocês cometessem esse crime para mim. Tudo para quê? Para provar um dispositivo inventado pelo filho do R.R. Soares, cuja igreja devia mais de 145 milhões de reais para os cofres públicos, fazendo dela uma das igrejas mais endividadas do país. E esse governo ainda tem a cara de pau de dizer que não tem um caso de corrupção. Parece que eles acham que só é corrupção se for escondido. Mas não pense que essas dívidas são atestado de pobreza, não. Porque a arrecadação das igrejas bateu recordes milionários, um crescimento de quase 40% nos últimos 10 anos. O patrimônio do próprio R.R. Soares é de 250 milhões de reais. A coisa tende a ficar pior. Por quê? Porque depois de assegurar sua influência sobre o Legislativo e o Executivo, as lideranças evangélicas agora se voltam para o poder judiciário. Eles conseguiram recentemente escolher por Bolsonaro o chefe da Defensoria Pública da União, Daniel Macedo Pereira. Durante o processo de candidatura, a Ana Júri foi basicamente a banca de seleção do sujeito. Foi a Ana Júri que entrevistou os três candidatos e escolheu Daniel, que se comprometeu a defender a presença de missionários em aldeias indígenas e a trabalhar contra o direito ao aborto. Desde 2011, quando o STF aprovou por unanimidade a União Homoafetiva, os evangélicos se voltaram para o Supremo. Algumas coisas eles já conseguiram. Ana Júri conseguiu o feito de ser aceita no STF como amigos cúria, por exemplo. Quer dizer, amigos da corte, em latim, que dá o direito da associação de opinar no tribunal sobre certas pautas. A, a participação dessa entidade religiosa já foi aceita em 15 ações, sendo oito delas sobre o ensino de educação sexual nas escolas e a tal ideologia de gênero. Mas eles querem mais. 
Agora o plano é indicar o próximo ministro do Supremo. Sim, porque em alguns dias o Bolsonaro vai indicar o substituto do ministro Marco Aurélio de Mello, que se aposenta agora, depois de 31 anos no STF. Foi o ministro que ficou mais tempo na corte desde a instauração da República. Deve estar fazendo a conta e deve ter sacado pelo sobrenome que sim, foi Fernando Collor de Mello que indicou seu primo Marco Aurélio de Mello para o Supremo, em 1990. Porque antes de ser uma teocracia, o Brasil já era uma primocracia. O máximo que meu primo fez por mim, além da câmera desse programa, foi me levar para o Rock in Rio para ver um show do Dave Matthews Band. Eu sou cringe. Mas enfim, Jair Bolsonaro já determinou como será feita a escolha do sucessor de Marco Aurélio. A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda a certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Nós indicaremos um evangélico para que o Senado aceite o seu nome e encaminhe para o Supremo Tribunal Federal um irmão nosso em Cristo. Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. É engraçado falar terrivelmente, né, para classificar o quão evangélico você é. É tipo falar, ah, eu sou pavorosamente católico, horrorosamente budista. Mas você pode perguntar, por que é tão polêmico o presidente dizer que vai nomear o um ministro terrivelmente evangélico? É que dentro do Estado laico não faz sentido a religião ser requisito para indicação de um ministro do Supremo. A não ser que a ideia seja ele ler a Constituição a partir de um dogma religioso específico, o que é proibido. É claro que cada ministro tem a sua visão de mundo e que isso certamente afeta a interpretação da Constituição. Também é bastante normal que o presidente indique um ministro para o Supremo que tenha valores próximos aos seus e de seus eleitores, mas condicionar a indicação de um ministro à sua religião fere o princípio do pluralismo religioso, que é uma das bases da nossa democracia, que prevê que cidadãos de qualquer fé devam ser tratados de forma igual. Não dá para dar preferência a indivíduos de acordo com a religiosidade, muito menos na hora de indicar alguém para um cargo vitalício pago com dinheiro público por décadas. Também não é permitida a indicação de um ministro que seja comprometido com a interpretação religiosa da justiça, se apoiando literalmente em preceitos bíblicos, até porque a Bíblia tem alguns preceitos muito esquisitos, como, por exemplo, não fazer tatuagem. Tem que estar lá, os Levíticos. Ou seja, o Onyx, quando ele tatua um versículo da Bíblia, ele está indo contra a própria Bíblia que ele não leu inteira, só leu, leu um, um outro negócio, pelo jeito. E na Bíblia tem que estar escrito que não pode comer carne mal passada, está escrito lá. Não pode cortar o cabelo nas têmporas, nem a ponta das barbas, e nem criar animais de espécies diferentes. Deus, naquela época, era pior que os jovens de hoje em dia, porque tudo para Deus era cringe. Ah, esse cabelo em volta da cringe, que corta esse cabelo em volta da têmpora, é cringe, gente. Que bom que ele envelheceu, Deus, né? Porque hoje em dia, enfim, tudo bem que ele não ouve quando a gente fala, não está se portando com nada, mas é um pouco melhor que aquele Deus do cancelamento. Porque antigamente o Velho Testamento é isso, é a cultura do cancelamento. Mas a teocracia não começou a mostrar sua cara assustadora só agora, durante o governo Bolsonaro. Tá? Durante o governo Lula, por exemplo, o Código Civil foi alterado para permitir que entidades religiosas tivessem personalidade jurídica própria, como se fosse uma empresa privada, e não fossem mais obrigadas a se registrar como associações, que são instituições geridas coletivamente. Isso criava um monte de obrigações para os pastores, antigamente, que eles não podiam se portar como donos das igrejas. Dilma e Haddad prestigiaram a abertura do Templo de Salomão em São Paulo. E o Lula também chegou a convidar Silas Malafaia para fazer parte do Conselhão, um grupo que ele criou com a presença de empresários e sindicalistas para debater os principais temas do país. Lula agora pretende disputar o apoio dos evangélicos para as eleições de 2022 e já sinalizou e quer escrever uma carta ao povo evangélico se comprometendo com eles. E ele não é o único, tá? porque o outro que está de olho no voto evangélico foi um candidato chamado Ciro Crange Gomes. O Brasil é uma república laica, ou seja, o Estado tem vida independente das igrejas. E as igrejas têm vida independente do Estado. Mas estes livros não são conflitantes. São conflitantes sim, Ciro. Apenas um deles proíbe você de comer camarão. Sem falar que são desses dois livros é adequado para uma propaganda política. Do mesmo jeito que só o outro tem lugar numa missa. As razões para isso estão na história. Voltando um pouquinho no passado, fica claro que o Estado teocrático é ruim até para os religiosos. Os evangélicos deviam saber disso, porque a reforma protestante foi justamente o movimento que impulsionou a divisão entre Estado e Igreja. 
eles queriam se proteger da perseguição da igreja dominante na época, que era católica. Você não podia estar contra a religião católica, eles eram tipo um fã-clube da Juliette. Aqui no Brasil, os católicos participaram muito de perto de todo o nosso processo de colonização e eles foram peça central no país desde sempre. Tanto assim que na Constituição de 1824, a definição de quem era cidadão incluía a necessidade de professar a religião do Estado. Quer dizer, quem não era católico não podia nada, nem votar, não tinha direito nenhum a nada. Foi só em 1891 que o Brasil deixou de ser oficialmente um país católico. E se isso não tivesse acontecido, os evangélicos hoje não seriam considerados nem cidadãos brasileiros. Mas agora que os evangélicos parecem ter mais influência política que os católicos, já que muito em breve eles vão ser o grupo religioso maior né, do Brasil, mais numeroso, eles querem se aproveitar dessas brechas que ficaram presentes no nosso Estado laico, destruir os próprios princípios que os salvaram da perseguição religiosa. Se esquecendo que esse jogo sempre pode virar outra vez. Amanhã pode ser outra religião vendo o poder no Brasil, e o que é que os evangélicos vão fazer sem o Estado laico para protegê-los? Certamente, muito jejum, orações, versículos aleatórios, efésios. Não sei se vai adiantar. A única maneira de defender o Estado laico é blindando, de fato, a política da religião. Mas como? Por exemplo, proibindo lideranças religiosas de se candidatarem ou de pedirem votos para determinados candidatos publicamente, mesmo que fora da igreja. Já dá para começar proibindo candidatos de usarem sua função de padre, de pastor, de missionário, no nome que vai para a urna só para ganhar votos. Também é possível impedir que igrejas tenham canais de televisão aberta, que são concessões públicas. E certamente dá para banir completamente o discurso religioso na política, proscrevendo presidentes, ministros, senadores e deputados de citar versículos. Falar em Deus e demônio. Já se quiser tatuar um versículo, pode, não é a gente que vai proibir. Quem proíbe isso é a Bíblia mesmo. Mas vamos fazer como os ateus? Vamos ser realistas? Não vai rolar. Porque para proibir o discurso religioso na política, a gente vai precisar dos deputados, dos senadores e do apoio de um eleitorado enorme que bota muito mais fé em Cristo do que na política. E mesmo que um dia a gente consiga essa proeza de separar de verdade a igreja do Estado, a realidade é que nesse momento a gente já está num ambiente onde o discurso, o debate, o próprio centro da política está tomado pela polarização religiosa. Bolsonaro e sua base conseguiram deslocar a disputa política daquela travada entre esquerda e direita para substituí-la pela disputa do bem contra o mal. É uma merda? É. Mas o fato é que a campanha eleitoral do ano que vem já começou. E se a gente aceitar de uma vez que a polarização é essa mesmo, a religiosa, talvez a gente tenha mais chance de tirar o Bolsonaro do poder. Talvez até antes de 2022. Pensa bem. Quando Bolsonaro e seus aliados pedem votos em nome de Deus, eles não falam tanto de Cristo, dos apóstolos, dos milagres e da caridade cristã. Repara, eles estão falando sempre do diabo. Sempre apontando para os opositores como o mal na terra, como representantes do capeta. A diferença de cristãos para esses esquerdopatas, para essa turma da esquerda, são grandes. Que a ideologia de vocês é a mais perversa na história da humanidade. E se o Brasil está na lama hoje é porque os ditos intelectuais de esquerda fizeram desfavor em destruir quase todos os valores morais da família brasileira. Esse socialista miserável, esse povo todo de esquerda, que só vive na esquerda, Deus detesta essa porcaria de esquerda. E crente miserável pastor que admira essa porcaria desse socialismo irresponsável de esquerda é um forte candidato aí para o inferno com Satanás, que é o pai da esquerda. Não dê chance para essa esquerda. Eles não merecem ser tratados como se fossem pessoas normais. E é aí que, de repente, a coisa pode ficar mais vantajosa para o nosso lado, porque comparativamente é bem mais fácil mostrar que o trabalho do capeta está sendo feito pelo governo do que pela oposição. E veja, não estou dizendo que o Bolsonaro é o capeta, só que nessa guerra dos mundos o capeta tem um lado bem claro. Por exemplo, Jesus curava doentes, certo? Está na Bíblia. Bolsonaro fez de tudo para que o Covid espalhasse o mais rápido possível para o país inteiro. Demônio 1, um, Jesus 0. Jesus, ele queria dividir o pão com os mais pobres, isso é meio básico de Jesus. E Bolsonaro está com Paulo Guedes no Ministério da Economia. Golaço do capeta. Jesus, ele era contra tortura e execução sumária. Bolsonaro mora no Vivendo da Barra. Acho que até o CEP dele é o mesmo do Tinhoso. Jesus, ele não se importava em andar com bandido. Bom, nesse caso, é, Bolsonaro ele parece ser bem cristão mesmo, mas só nesse caso. Já nós que queremos remover Bolsonaro, a gente está num lado bem diferente do dele, que é, é, é o lado de quem pode tirá-lo do poder, segundo ele próprio. Só uma coisa me tira de Brasília. É o nosso Deus. 
Enquanto a gente insiste em seguir contando com as instituições democráticas para remover o Bolsonaro, o país já está tomado por outro sistema, pela democracia. Dele mesmo, do, do próprio Demo. Muita gente está indo para as ruas para pedir pelo impeachment e para protestar contra esse sistema. Mas, já que a guerra que temos para hoje é santa, é bem importante lembrar de usar todos os apetrechos para manter o corpo fechado e o vírus longe. E pedir não só o impeachment do presidente, mas o exorcismo do governo Bolsonaro. Boa noite. Música